，奴婢宣太医来好吗？不用，你传本宫旨意，宣潘大人进宫。宣潘大人进宫？对啊，快去啊！哦，是。真是福气过人呢！哈哈哈，赵公公过奖了。哎，这是实话，还望潘大人日后在娘娘面前多多美言几句。那是一定，一定。<笑>请，请，请，请，请请。什么？娘娘真的有怀孕之相？嘘，义父，此事可不能张扬。为什么呀？此事乃天大的喜事，为什么不张扬啊？娘娘，如果你被皇上产下一林儿，那可是一登龙门，身价百倍，母凭子贵呀、啊。义父，自从万贵妃之子夭折后，宫中只要有其他的妃嫔怀孕，后果都是小产。我就是担心自己的胎儿保不住，所以急召义父进宫商议此事。说得对，还是娘娘的心思缜密啊。义父，现在紧要关头。你一定要帮我想想办法，保证我们母子二人平安呢、啊。啊，那是一定的，那是一定的。娘娘，一人既短，二人既长，娘娘别太担心，免得伤及身体。七巧说的对，娘娘，你先不要担心，办法由老臣来想。娘娘，现在后宫之中，唯一能保住娘娘和胎儿安全的。只有一人，谁呀、啊？周太后。周太后，她至本宫是前太后安排进宫的，一直对本宫非常冷淡。她会为了此事而挺身相护吗？<笑>娘娘只知其一，不知其二。周太后一向视前太后如仇敌，对你我等人也无好感。但是。周太后一直对皇上未有子嗣这件事耿耿于怀，她如果知道娘娘你现在有喜，她一定会不计前嫌，千方百计保证你们母子平安。那依义父所言，我应该将此事先禀告周太后。没错，你先将怀孕之事赶紧禀告周太后，然后再向周太后禀明。你担心宫中会有人加害蒙毅，一切都交由周太后做主。周太后一定会委派太医来为娘娘把脉，只要证实娘娘有喜，我相信周太后势必会加派人手照料。到那时，娘娘，你就可以放心了。义父言之有理。娘娘，那就赶快派人通传，觐见太后。七巧，你赶紧去太后宫中通传，说本宫有事求见。是，奴婢马上去办。嗯、这个贤妃一向跟哀家并不亲厚，突然来求见，不知道有什么事。钱太后已死，贤妃也许想另觅靠山。靠山？她现在正得皇上宠爱，还需什么靠山？依哀家看啊。恐怕有事相求啊！贤妃一向少到太后宫中走动，正所谓平日不烧香，临时抱佛脚。启禀太后，贤妃娘娘到。臣妾参见太后。免礼，赐座。谢太后。贤妃。近日你常伴于皇上左右，理应是神采飞扬，怎么看起来好像病殃殃的样子？太后，臣妾。宫中上下都是哀家的亲信，有话直言吧。是。
臣妾最近越是未至，而且胸口闷，想呕吐。臣妾可能怀有身孕了。什么？你怀有身孕，应该先找太医证实啊，确认了喜讯以后再向哀家来报喜。为何你现在忧心忡忡的来向哀家诉说？太后明察，虽然臣妾进宫不久，但看见宫中的妃嫔没有身孕都遭意外，臣妾现在的心情是惊多于喜，请太后仁慈，保臣妾第一万全。贤妃啊，你别担心，你这样会影响到胎儿的。只要你真的有孕，就搬到哀家的宫中来，与哀家同吃同住，同进同出，由哀家来照顾你，顺利的产下皇子。谢太后怜悯，臣妾感激不尽。张嬷嬷，快传太医进殿，哀家要证实喜讯。是。胡太医，贤妃的胎儿是否有何不妥呀？回太后，贤妃并无身孕。胡太医，你有没有好错？回娘娘，娘娘的脉象真的不是喜脉。贤妃月事未至，又有害喜之相，她怎么可能不是怀孕呢？来人，多传几位太医为贤妃看诊。是太后。贤妃只是饱食胀志，且月事不调，并非有喜。不可能，本宫最近都吃不下咽不下，怎么可能饱食胀志呢？下官等三人会诊，绝对不会错的，请太后和娘娘明察。好吧，你们下去吧。是太后。太后，臣妾真的是有害喜之相。哎呀，贤妃啊。钱太后以前也有三次，都以为自己有喜了，哼，弄得全宫上下是人仰马翻的，结果也是空欢喜一场。没事儿，以后啊，让太医证实了是喜脉，再向哀家来报喜，免得哀家心情起落。太后，哎呀，折腾了半天，哀家累了，你退下吧。怀孕，但也不宜走得太快啊！娘娘要往何处去？本宫要找皇上做主，走去御书房。哎，娘娘。妃参见皇上，贵妃娘娘，免礼。谢皇上。贤妃啊，你脸色苍白，没事吧？
没事就好。皇上，臣妾。贤妃又想让皇上陪伴作画了吧？啊，朕约了阁老一事，作画之事，来日方长吧。皇上既然有正事要办，臣妾在此恭送。贤妃好，那你就陪同万贵妃继续游园吧。朕先走了。臣妾恭送皇上。别礼。皇上一说，贤妃的脸色还真是很难看呀。如果有病，就要马上去医治，别像百妃一样久病连绵，无法侍奉皇上啊。谢贵妃娘娘关心，本宫自会好好斟酌。知道就好，调理好身体，方能怀孕。要不然又像前几位妃子一样。有孕时不顾小产，没有孕时又想到半疯半癫，就真是可惜。哎呀，本宫今天已经没什么兴致了，本宫就不跟你游园了，你自己慢慢游吧。娘娘。七巧，本宫怀疑有孕一事，已经走漏了风声，万贵妃似有耳闻。娘娘别多心了，贵妃怎么会听到风声？既然三位太医都异口同声地说娘娘未孕，奴婢看来可能是娘娘太渴望有喜，放有此误会。本宫的身体自己最清楚了，一定是有人从中作梗。待本宫再见皇上，一定如实禀告，看那三位雍太医。怎么躲得过去、啊？那也好，就让皇上再找太医来为娘娘诊断。娘娘先回宫休息吧，别累坏了身体。回宫吧。嗯。嗯七巧，幸好你及时向本宫禀报，让本宫可以赶在太后之前打点一切。贤妃才不能住进太后宫中，安心养胎。啊，这是七巧该做的，娘娘不必挂齿。军中无恶兵，本宫深明这个道理。应月，取十两黄金来，本宫要好好奖赏七巧。是娘娘、啊，谢谢娘娘。但是贤妃继续付账下去也不是办法，本宫会命御药房给她调配药方，让贤妃把腹中异物一一排出。让他体健身轻，你要好好的看着贤妃把药服下。这什么？娘娘放心，七巧不会半途。嗯，这才是本宫的好帮手。这是你应得的。谢谢娘娘。您可以服下来。什么药啊？昨日三位太医不是说娘娘饱食胀志吗？这正是调理肠胃的药啊。那分明是一派胡言。我不是跟你说了吗？其中一定有诈。等我见了皇上，禀告实情，再找太医来看。你把药给我倒了。啊、娘娘。三位太医都把过脉了，也不会错到哪儿去。你还是把药喝了，身体才会好起来。你怀孕之事，不要胡思乱想了。七巧，你知道你在跟谁说话吗？我说过了，不是腹胀，不是腹胀。娘娘是什么症状都不要紧
，重要的是把药喝了，身体才会好起来呀、啊。你胡说八道些什么呀？你再不把药给我拿走，我将你撵走。这药，娘娘愿意喝也得喝，不愿意喝，也得喝。你反了！敢违抗命令！娘娘心浮气躁，再不喝药，后果堪虞。快，把门给我关上，过来帮忙，让娘娘好好抚养。是。你反了！你反了！我没反。七巧，我一直都是这样的人，只是贤妃你没有看清楚。这药是万贵妃让你喝的，我只是听命于人。你别怪我。放开我！放开我！把他给我压住！给我滚！滚！滚开！你确定吗？你不会欺骗本宫吧？啊，奴婢不敢，奴婢是亲自把药给他服下的。好，那就好。可是，可是贤妃现在已经知道了奴婢在为贵妃娘娘办事，他日贤妃要是追究起来，奴婢必死无疑。你放心，有本宫在这里，谁也不敢动你分毫。待到贤妃把付账之物排出之日，就是你回到本宫身边之时。谢贵妃娘娘厚爱，但是，但是贤妃说了，她会向皇上禀报此事。皇上那边你更加不需要担心了，只要你照本宫所说的去做，皇上绝对不会知情的。有贵妃娘娘这句话，七巧就放心了。谁能助本宫一臂之力，本宫一定不会亏待他。七巧，你只要替本宫办好此事，自然会有你的好处。啊，奴婢知道。嗯也奏得好，谢谢贵妃娘娘赞许。你们退下吧。是。是
你们也退下吧。是。皇上，为何看完舞蹈反而闷闷不乐呀？啊，是。皇上先别说，让臣妾猜一猜。好，如果你猜中了，朕自罚三杯；如果你猜不中，你也喝三杯。一言为定。臣妾认为皇上闷闷不乐的原因，是因为那些舞伎的舞姿比不上贤妃。现在贤妃抱恙。所以令皇上看到舞蹈思念家人。皇上，君无戏言。皇上要平心直说，不能说谎话。臣妾猜中的话，皇上不能说不是。爱妃果然是聪明果然，朕自罚三杯。皇上愿赌服输，这才是磊落君子。哦，皇上，臣妾听为贤妃，所染之病与昔日和妃的病有相似之处，也是腹胀之疾，但却坚称自己有了身孕。臣妾认为皇上还是多去探望，开解一番，以免贤妃像和妃一样陷入万劫不复之地。其实朕很担心贤妃，但是如果朕去探望贤妃的话，爱妃会不高兴吗？臣妾刚当贵妃时，妒恨心极强，但如今也明白了，在后宫之中，难以一人独处，所以只求皇上对臣妾好，不忘臣妾，臣妾就满足了。其实与其他妃嫔相比，朕最倾向于爱妃，朕想你心中也明白。如果你能跟其他妃嫔和平相处的话，朕当然不会忘记爱妃你的好。那臣妾就放心了。皇上既然牵挂着贤妃，怎么不前去探望，也好让贤妃能够安心养病啊？难道你如此宽厚待人？那待会儿朕就先去探望贤妃，再到爱妃宫中饮宴，如何？啊，皇上应该在以霞殿多留片刻陪伴贤妃。臣妾命人打点一些精美菜肴，皇上晚一点再来也没有关系。有劳爱妃费心了。嗯
，前辈，朕现在希望的，就是你好好养病，把病治好。只要你把身体养好，皇上，你依然是朕的爱妃。救救我！启强，在。把贤妃送进宫中，好好伺候，不得怠慢。是，皇上，皇上，我不走，皇上，我要跟你在一起，皇上，皇上，娘娘，皇上。启强，送入宫中吧。是。皇上，皇上救我！救我！皇上，别走！皇上，皇上，皇上，皇上！怎么样，死心了吧？见到皇上又怎么样？早听我的，好好服药，把腹内的胀气之物清掉，说不定还可以做个皇上身边的好妃子。现在好，事情闹大了，吃亏的还不是娘娘你！这群该死的奴子，你们会遭报应的！别骂了。传到皇上耳中，更以为你是疯了。进去吧你。<笑>说贤妃病重，很久没有出宫门了吗？是啊，奇怪，照理七巧应该照顾贤妃才是，怎么会如此清闲，在此跟人闲聊呢？娘娘这么一说，奴婢也觉奇怪。昨日奴婢经过以霞殿的时候，那边的宫门全都是关着的，宫女和太监们却聚在门口，有说有笑的。贤妃抱病的事，好像完全没放在心上一样。竟有此事！百妃娘娘，不必多礼。夏荷，嗯，去取些点心过来。是，娘娘。春华，青子可能出事了。出什么事了正在休息，少长月把曲目放下，自会给娘娘过目的。这不太好吧？没关系，我可以等娘娘醒来之后再教育她。少长月，你也知道娘娘看到你便会生气，你何必再次讨人厌呢？我叫你放下你就放下，你再不走，小心我命人把你给撵走。那就麻烦你了，林长月，拜托了。娘娘，你又来了！每天重复着一样的话，你不累吗？把他给我按下！是，住手！放开我！放开我！放开我！放开我！把他给我摆开！嗯
可惜进不了殿内，如何才能见到青姿？只要知道他平安无事，就算被他大骂一顿，也是好的。少掌月，何公公，抱歉，我刚才一时失神。没事儿，想必是记挂着汪长公吧？听说他出了京城，给皇上办事儿去了。少掌月，我看你的样子，好像很不开心呐、啊。长公这一走，宫里。马上就有人给我脸色看，谁这样大胆？贤妃宫中那些太监宫女，知道灵长一一向跟我过不去。刚才我拿曲目想给娘娘过目，没想到遭他们一番抢白，娘娘也没让见。有这样的事儿？我与长公是结拜的兄弟，他们不给你面子，也就是不给我面子。你想怎样惩治他们？说出来。我给你出这口气，把他们都给我压起来！是。什么事儿啊？御膳房近日连番失误，有人来报说你们经常在贤妃宫门前吃喝聊天，我怀疑你们是偷取了御膳房的干果食物，私下享用。来人，带走，给我搜！是，走走，快走！哎，走走，什么事儿啊？吵着娘娘休息，你们担当得起吗？哦，林长一，果然气焰不小啊！原来是何公公，奴婢一时大意，没有看到，望请恕罪。把他也给我带过去，我要搜一搜。搜什么？搜什么？你不用管，我说搜就搜，带下去。哎，走，放开我，放开我！
，我一定会跟你这个老奴才算账的。何公公，有劳你了。嗯。贤妃诊治，有何结论啊？怀孕心切，思已成狂。太后，贤妃整日在宫中嬉闹，也不是办法。昨夜臣妾整夜未眠，今日头痛加剧。如果再这么下去，臣妾恐怕先行倒下了。别说百妃身体虚弱，就连本宫今早起床，也感到心绪不宁啊。太后，如果再这么闹下去的话，恐怕还会影响皇上休息，请太后圣裁。哎呀，想不到啊！皇上的嫔妃本就没有几人，却都连遭不幸。李上公，你有何良策，帮哀家解此困局？贤妃病情如此严重，不如把她迁往。行宫暂住，让他好好养病，也不打扰后宫。康复之后再做打算。好啊，这也是暂缓之计。太后，把贤妃迁往行宫，嗯，既远离京城，也不方便照顾。倒不如把贤妃关进冷宫，既有人看管，也不需要劳师动众。万妃言之有理呀、啊，太后，冷宫是囚禁后妃的囚牢。贤妃虽然犯病，但她从未有过。如果把她打进冷宫，似乎不太合理。哎呀，也是啊。李上公，本宫听说吴衡殿是给年老有病的宫女做终老养病之地，那儿离皇上、太后的宫室甚远。倒不如先把贤妃迁至该处，等日后有所好转，再做定夺。百妃娘娘所言甚是。太后，属下认为吴衡殿比起冷宫，是更合适安置贤妃的地方。好，既然如此，那就将贤妃迁去吴衡殿吧。九天玄女，观音菩萨送子来。九天玄女，观音菩萨送子来。九天玄女，观音菩萨送子来。九天玄女，观音菩萨送子来。九天玄女，观音菩萨送子来。皇上。我要生皇子了，我要生皇子了。
求天玄女，观音菩萨送子来。求天玄女，观音菩萨送子来。<笑>求天玄女，观音菩萨送子来。娘娘，您来了。啊、哦，桂枝啊，这是娘娘和她的随身物品，我们把它交给你了啊。行了，多谢二位。好了，我们走了。嗯，慢走啊。娘娘，请随我来。贵妃娘娘，免礼。谢娘娘，回娘娘。
，一巧亲眼目睹贤妃已被押往无衡殿。无衡殿，无衡殿是白头宫女等死的地方。哼，贤妃此去就难翻身了。七巧啊，你这次的功劳真是不小啊！谢贵妃娘娘赞赏。你为本宫除去心腹大患，你想要什么奖赏？啊，这，呃，直说无妨。七巧想当司制，望娘娘成全。你想做司制？是啊，张司制近日身体抱恙，司制房暂由五长制主理。如让五长制接任的话，七巧中途无力插入。望娘娘此时向李上宫施压，让七巧主政司制房。好，本宫就去请李上宫到此相谈。映月，去请李上宫。是，娘娘。谢娘娘成全。嗯、贵妃娘娘为何突然宣召？映月、啊，你可知何事？回礼上宫，贤妃娘娘被迁往无衡殿中，灵长衣暂时无处下脚，所以来求贵妃娘娘，想在上宫局得到新的职务。七巧能请动贵妃娘娘做说客。灵长衣待人接物八面玲珑，哪有请不动之理呀、啊？听说他对司制一职甚有兴趣。七巧想当司制，哼，他未免太想一步登天了吧？娘娘，李上宫待到。嗯，属下参见贵妃娘娘。李上宫不必多礼，请坐。多谢贵妃娘娘。不知娘娘宣召属下有何吩咐？李上宫对贤妃迁宫一事，应该所知甚详了。贤妃宫中的长仪七巧，曾在本宫宫中伺候过，现在。他希望托本宫向李上宫请求调迁，希望李上宫能成全他。啊，原来是这样，那还不容易。只要任何妃嫔宫中有空缺位子，又能容得下他，只需一纸通令，上宫局哪有不批之理？但是七巧并不想进其他妃嫔宫内伺候。七巧，你想到何处入职？啊。你有何想法？直接向李上宫请求吧。回李上宫，七巧知道张思志近日身体欠佳，七巧愿与他分忧。啊，分忧？你只在宫中当长衣，制作宫衣、织锦之事，你一窍不通，你如何替张思志分忧啊？李上宫。你说七巧当司制，他是行，还是不行啊？回娘娘，行，不是不行，不过，七巧要想当司制，还有一条很长的路要走。首先要到司制房，练就一手好针线活儿，继而设计的功夫，要得到宫中后妃们的喜爱。晋升长之后。还得其他几位长治心悦诚服，才可推举他当司制。哦，原来司制房升迁也有这么多规矩啊！七巧，看来本宫要说服李上宫，让你做个现成的司制，是不可以了。李上宫，有劳你走这一趟。娘娘不用客气，恕属下在此多言。七巧，你若想当司制、司设、司针等职位，还是要多下苦功才行。七巧，你听到了吧？你是本宫宫中的旧人，本宫也很想你有个好去处。只不过有些事，还是要靠实力的。本宫真的是无能为力
休息，慧芝姐，娘娘，什么事啊？保住皇上的龙脉，还有，也一定要保住娘娘的性命。下官尽力而为吧。往后的七天是最为重要的。娘娘除了服药之外，只能躺在床上静养，不能下地走动。所有的事情，必须有人伺候。可是吴衡殿中人手并不多，我怕万一耽误，会伤及龙业啊。桂枝姐，这样好了，我回去跟月宫局请假，娘娘的一切就由我来照料，你放心吧。嗯没事吧？没事。张太医来看过你，说你有点小产的征兆。这几天，你要好好躺在床上，哪里都别去，安心养胎。对不起，春花，你对我这么好。还记得小时候，你在市集拉住那位大婶儿，不让她打我。从那天开始，我已经一生一世把你当成我最好的姐妹了。
所以我对你好，是,是应该的。这几天，你不可以下床，情绪不要激动，这样才可以保住胎儿。你一定要记得，我会，我一定会把这个孩子好好的生下来。那就好，那就好。啊、行了，把药喝了。夫人称病，向月宫局告了假，却不见在住处休息。他这几天都留在乌衡殿。知道了。还有，我已回京一事，先不要让夫人知道。是，长工，夫人在乌衡殿做什么？长工息怒，末将多罪。夫人逗留在乌衡殿一事。千万不可向任何人提起，知道吗？是，退下。是。周华，你又做这些不要命的事。姑姑，我可以进来吗？进来吧。姑姑，是什么风，把你这个宫中红人吹到我这儿来了？哎呀，您就别奚落我了吧。不是吗？在宫中谁有你这个本事？一仆二主。哎呀，姑姑，你真是异想天开，还想一步登天，登上司职之位，和我平起平坐？你进宫才多久啊？你有什么功绩啊？哎，姑姑，你完没完呢？怎么，给我丢尽面子？我说你两句都不成？你知道吗？你干的好事，整个上宫局都传得沸沸扬扬。张思志气得病了不说，周思社、王思善、何思珍都拿话来噎我，说我有个好侄女，二十出头便想当思志，我真是羞得想找个地缝钻进去。在宫中，除了你，还能有谁让我如此尴尬？姑姑，我也只是想早点出人头地罢了。也是你教我的，在宫中如果不极力争取的话，很快就会落于人后的。你这叫极力争取？你这叫丢人现眼、忘恩负义？贤妃怎么会落得如此严地？你又怎么会和万贵妃有这样的交情？你真的以为宫中的人心里都不明白？明白又怎样？我做也做了。谁爱说什么就说什么去吧。好啊，你既然那么硬气，你还来找我干什么呀？贤妃已被押往无衡殿，我现在无处落脚。姑姑，你能安排我到四正房做事吗？四正房。你懂得做什么呀？啊，要你做回一名普通的宫女，你愿意吗？当长正，你做得来吗？啊？那我现在该怎么办呢？我总不能在宫中像个无主孤魂似的飘来荡去吧？哼，你还发脾
脾气了。你发什么脾气啊？当初你吃两家茶饭的时候，你就没有想到会走到今天这个地步吗？把贤妃拉下马，就等于杀了一只会生金蛋的母鸡。我早说过，你道行不足就别玩那么多花样，到头来只会害得自己。你偏偏就是不听，姑姑，我错了，那我现在该怎么办？你总得说句话呀。怎么办？现在除了万贵妃。还有谁敢把你收进宫中啊？你对贤妃做的那点好事，其他妃嫔们嘴上不说，但心里可都明白。现在，你只能去求万贵妃收容你了。万万贵妃，怎么？她才是你真正的主子。你不求她，你求谁呀、啊？啊？睡醒了没有？我我可以进去见他了吧？慢着，娘娘是醒了，不过还在床上歇息，不想梳妆见人。哎，是我的事，你的事，我已经向娘娘禀告了。她说，现在有我和小红两个掌衣已经足够了。但娘娘也知道，你在宫中像无主孤魂一样，所以，为你特意多设了一名掌灯。如果你愿意的话，明天丑时回来候命吧。掌灯，那岂不是都要每天晚上当值啊？是啊，怎样？觉得辛苦不想干的话，我替你向娘娘禀报，替你推了这差事。哎哎哎哎呀，不要，我我做。那好，明天丑时你来候命，记得别晚了。你知道的，娘娘最不喜欢属下没规矩。我知道。嗯、春华，这幅百幅图呢，你替我交给贤妃，希望可以保佑他们母子平安。我先代她谢谢你了，谢什么呀？我虽然无缘生下孩子，但是我希望他可以度过这个难关。我们这些当妃子的，除了做这些，其他的也帮不上什么忙了。虽然你们贵为妃子，但是没有想到，你们的命运比做宫女还要坎坷。这一次啊，幸亏有你为他打点，不然的话，他被人害死在以霞殿内都没有人知道。还要谢谢娘娘你。谢谢娘娘跟太后进言，让她可以避入无痕殿，这才得以保命。要不是你，现在无论谁都没有办法好好照顾她。虽然贤妃之前有种种不适，但她始终都是受人挑唆才会变成这样。能够帮她一把，我还是乐意的。为了这些事情，她都不知道哭过多少回了。路遥知马力，日久见人心。他错心蹊跷，付出的代价实在是太大了。是啊，听说蹊跷现在在万贵妃宫中当掌灯了。我还听说，他找万贵妃给李商公施压，让他当司制一事。这件事情宫中传得沸沸扬扬，我也有耳闻。不过最后他没有当成司制，倒是做了掌灯，害人终害己。我想，他在万贵妃宫中也不会好过。希望经过这次教训，技巧可以有所改变。娘娘，点心准备好了。春华，这些点心呢？你和这幅百幅图一起带回去。谢谢娘娘。
贵之姐，我吃饱了，你拿下去吧。娘娘，你还是多吃点吧。我真的吃不下了。好，擦擦嘴。那我先拿下去了。娘娘今天胃口如何？还不错，吃了小半碗呢、啊。好，有劳你了。娘娘，春华，看来你气色好多了，还不是由你们照顾。春华，谢谢你这几天这样的照顾我，我实在是过意不去。你别这么说，别说是我们以前的情谊，今天要是换了其他。他的妃嫔遇到这样的事情，只要我春华能做的，一定尽力而为。你这样说，我对我之前对你所做的那些事情，更感到无地自容。都说了，不要再说这些了。对了，这个啊是百妃娘娘送给你的百福图，她说啊要让你福星高照，顺顺利利的生下龙子。还有，这个呀、啊，她说呢。是特别好吃的点心，一会儿你饿了可以吃一点。之前我对他冷嘲热讽，处处想你，他还对我这么好。韩香一向与世无争，他不会把这些事情放在心上的。实在是太过分了。你要是有机会见到他，替我赔个不是。有什么好赔不是的？其实我们都知道，你是听信七巧的谗言才变成了这样。那好，你真想赔不是，就好好的把孩子生下来，到时候等皇上跟太后把你接回宫里，你呀、啊、一定要当着他的面跟他说谢谢。我会有那么一天吗？当然有。你这个娃呀，被万贵妃逼着喝了这么多打胎药，他都好好的。一定是个大福大气大贵的好娃，你可要好好的珍惜啊！我会，我会做到。皇上办完事情，已经回来了，怎么不命人告诉我一声，我好做准备？我是西厂厂工啊，西厂做事一向机密，怎么可能会事先通知你？这么晚了，你去哪儿了？我这几天不太舒服，所以都没有去月宫局。刚刚到月宫局，处理点事情，没想到弄得这么晚。那也是应该的，在宫中自己的本分是应该做好。但如果是其他的事情，最好还是少管为妙。知道了，长工。以后不要这么晚回来了，会让人担心的。嗯。明天一早我们就吃早饭的时候再见，早点休息。长工也早点休息。
，相信长公也是一个惜才爱才之人。请放杨月宫一条生路，要是长公不嫌弃，春华愿意一辈子当长公的对时。春华，不要！春华是宫里的女人，留在宫中是必然的。能有像长公这样位高权重的人当对时，是宫女的荣幸和福气。如果你珍惜我们之间的友谊，那就好好的珍惜自己的生命。春华，春华，你为我所做的一切，让我怎么能原谅我自己？我不能带你逃出那四面铜墙铁壁的后宫。更要你用一生的时间去伺候那个阴险奸诈的燕人王直，才能换回我的生命。是我害了你此州镇已批阅，交由礼部去办吧。是，皇上。嗯。
用卸妆更衣。是，娘娘。皇上驾到。臣妾不知皇上驾临，有失远迎，请皇上恕罪。不知者无罪，百妃快快行起。谢皇上